ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ട്രക്ക് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകൾ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയ്ക്ക് സമീപം പന്മന എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള അതിപ്രശസ്തമായ നമ്മുടെ ഏതാഗ്രഹവും സാധിച്ചു തരുന്ന പരാശക്തിയായ കാട്ടിൽ ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിലേക്കാണ് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മണികെട്ട് ചടങ്ങാണ് മണികെട്ട് അമ്പലമൊന്നും ഈ അമ്പലത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാട്ടിൽ മേഘത്തിൽ ദേവീ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ പേര് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആചാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ഒരു പേരാലിൽ പൂജിച്ചു തരുന്ന മണി നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ഏഴ് തവണ ആ പേരാലിന് ഏഴ് തവണ വലം വെച്ച് കെട്ടുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആചാരം ദേശീയ പാതയിൽ കൊല്ലത്തിനും കരുനാഗപ്പള്ളിക്കും നടുവിലായിട്ട് ശങ്കരമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഏകദേശം മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് മാറി കൊട്ടാരത്തിൻകടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബസ്സിൽ വരുന്നവർക്ക് കൊല്ലത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് ഡെയിലി കൊട്ടാരത്തിൻകടവ് വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിൻ കടവിന് സമീപം തന്നെ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം അത് ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം അറബിക്കടലിനും ടി എസ് കനാലിനും മധ്യയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കായലിനും കടലിനും മധ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അപൂർവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കാട്ടിൽ മേഖലയിൽ ക്ഷേത്രം നമുക്ക് ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടി എസ് കനാൽ ക്രോസ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതിക്കാർ തന്നെ ഒരു ജങ്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തീർത്തും ഫ്രീ ആണ് നമ്മൾ പൈസ ഒന്നും കെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു സമയം ഈ വലിയ ജങ്കാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്കും ചെറിയ ജങ്കാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് പേർക്കും യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ കടത്തുവള്ളങ്ങളുണ്ട് കടത്തുവള്ളത്തിന് പക്ഷെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം ദാരികനെ വധിച്ച ഉഗ്രഭാവത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ദേവി പ്രതിഷ്ഠ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മയുടെ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദേവിയാണെന്നാണ് ഐതിഹ്യം നമോ നമോ ശ്രീ ദേവി നാദസുധാമൈരുദ്രേവി ഈ ക്ഷേത്രം പ്രശസ്തമായതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സുനാമി ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ പരിസര പ്രദേശം മുഴുവൻ കടക്ഷോഭത്തിനിരയായിട്ടും ക്ഷേത്രത്തിന് യാതൊരു കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല വിശ്വാസവും ഐതിഹ്യവും ഇഴ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു അമ്പലമാണിത് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശവുമായി അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധം ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട് ഏകദേശം എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് ഓടനാട് രാജാവിനെ സന്ദർശിച്ച് ഇന്നത്തെ ടി എസ് കനാൽ വഴി വഞ്ചിയിൽ മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നത്തിനൊരു ദർശനം ഉണ്ടായി ഇന്ന് ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു ദേവി ചൈതന്യം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതായും ആയും പിന്നീട് കടലിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നതുമായിട്ടായിരുന്നു ആ ദർശനം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കമുണർന്ന രാജാവ് ദേവി ചൈതന്യം ലഭിച്ചിടത്തേക്ക് പുറപ്പെടുകയും അവിടെ ദേവി ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരികയും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കാനായി ഒരു കൊട്ടാരം പണിയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടം കൊട്ടാരക്കടവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ടി എസ് കനാലും പുറകു ഭാഗത്ത് അറബിക്കടലും ആയിരുന്നിട്ട് കൂടിയും ഇവിടുത്തെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം വളരെ മധുരതരമായ വെള്ളമാണ് ഒട്ടും ഉപ്പുരസമില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം തന്നെയാണ് കാട്ടിൽ മേക്കത് ക്ഷേത്രത്തെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മണി മണി കെട്ടുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിപാടും മണി നേർച്ചയാണ് ഒരിക്കലും സഫലമാകില്ലെന്ന് കരുതി ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് തടസ്സമൊഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഫലം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ വഴിപാട് കൗണ്ടറിൽ നിന്നാണ് മുപ്പത് രൂപ നൽകിയ രസീത് ലഭിക്കും പേരും നാളും പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ രസീത് എടുക്കേണ്ടത് വഴിപാടിന്റെ രസീത് ഒരു കളർ ട്രയിലായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അതുമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏത് കളറിലുള്ള ട്രേ ആണോ കിട്ടിയത് അതിന്റെ കൗണ്ടറിൽ പോയാൽ പൂജിച്ച മണി ലഭിക്കും ആ മണിയാണ് നമ്മൾ പേരാലിൽ കെട്ടേണ്ടത് പൂജിച്ച മണി വേണം പേരാൽ കെട്ടേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് എത്ര മണി വേണേലും കെട്ടാൻ സാധിക്കും
അതുപോലെ ഇവിടെ ഉപദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗണപതി ദുർഗാദേവി മാടം തമ്പുരൻ യക്ഷിയമ്മ നാഗരാജാവ് നാഗയക്ഷിയമ്മ യോഗീശ്വരൻ എന്നിവരാണ് അതുപോലെ വൃശ്ചിക മാസത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഉത്സവം അപ്പം വൃശ്ചിക മാസം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ ഉത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് തോറ്റമ്പാട്ട് അതുപോലെ അന്നദാനം തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര വൃശ്ചിക മാസത്തെ പൊങ്കൽ തിരുമുടി ആറാട്ട് തുടങ്ങിയുണ്ടാവും ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുടിലുകളാണ് വൃശ്ചിക മാസം ഇവിടെ ഉയരുന്നത് ഒരു കുടിൽ തന്നെ അഞ്ചും ആറും പേർക്ക് താമസിക്കാം അഞ്ചും ആറും പേർക്ക് താമസിച്ച് ഭജന വിനിക്കാവുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തി ഭജനം ഇരിക്കുകയും അതുപോലെ പൊങ്കാല സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണയാണ് തങ്കയങ്കി ചാർത്തി ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നത് വൃശ്ചിക മാസം പത്താം തീയതി അതുപോലെ കുംഭമാസത്തിൽ അതുപോലെ മകരത്തിൽ മൂന്ന് സമയം മൂന്ന് സമയങ്ങളിലായിട്ടാണ് തങ്കയങ്കി ചാർത്തി ദർശനം കൂടാതെ അമ്മയുടെ ഇഷ്ട വഴിപാടായ ഇരട്ടി മധുര പായസവും അറുനാഴി മഹാനിവേദ്യവും ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന വഴിപാടെന്ന് പറയുന്ന പൊങ്കാലയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്ര ആഗ്രഹം സാധിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് പൊങ്കാല ഇടുന്നവരുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ ഏഴ് മണി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും പൊങ്കാല ഇടണം ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടുത്തെ അന്നദാനപ്പുര ഇവിടെ എത്തുന്ന എല്ലാ ഭക്തർക്കും എല്ലാ ദിവസവും വയറ് നിറയെ യഥേഷ്ടം കഞ്ഞിയും വയറും നൽകി പോരുന്നു ഇവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മനസ്സും ഒപ്പം തന്നെ വയറും നിറച്ചാണ് അമ്മ വിടുന്നത് അമ്പലത്തിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ട് കടലാണ് കടലുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ഭക്തരിൽ കുറെ ആളുകളൊക്കെയും കടലിന്റെ ഭംഗി കൂടി ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അമ്പല ദർശനത്തിന് പോയ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ആ ബീച്ചിൽ പോയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ബീച്ചിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ബോട്ടിൽ കുറെയേറെ മീനുകളുമായിട്ട് വന്നു ആ ബോട്ട് ബീച്ചിന് സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അവരവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ കച്ചവടം ഒന്നിച്ചുള്ള ലേലം വിളിയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയ ദിവസം ചവറ ബേബി മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിന്റെ എൻ സി സിയുടെ കുട്ടികളും സ്വച്ഛതാക്കി സേവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികൾ അവിടുത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ വരും തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവർക്കൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായി അവർ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദൂഷ്യ വശങ്ങളെ പറ്റിയും അവർ വളരെ ബോധവാന്മാരായിട്ട് തോന്നി ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ വരുമ്പോൾ ജങ്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടി എസ് കനാലിൽ കൂടെ മുൻകാലത്ത് ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനായിട്ടായിരുന്നു ഈ ടി എസ് കനാൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഷൊർണൂർ കനാൽ എന്നതിന്റെ അന്ന് പേരെ ഈ ടി എസ് കനാൽ കൂടി ഇപ്പോള് ഹൗസ് ബോട്ടുകളും അതുപോലെ വള്ളങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇതൊരു വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായിട്ടാണ് ഈ ടി എസ് കനാൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
If you like the video, please subscribe our channel and share your valuable comments in our comment box.